こんにちは、はるです。今回は2023年ジャニーズ崩壊という話題について話していきます。本題に入る前に、この動画は今12月30日のお昼に、えー、撮ってるんですけれども、もう今年もね、残りわずかということで、えっ、ー、と、今年の4月からこの YouTube チャンネル開設していろんな動画を上げてきたんですけれども、えー、つい昨日とか、一昨日ぐらいにチャンネル登録者数が700人をちょうど突破しました。ありがとうございます。えーとまあ、残りね、えー、と1000人を一応目標としてるのであと300人ということで、えー、と来年2023年には1000人を突破できたらいいなというふうに思ってますこれが今年最後の動画になると思うんですけれども、まあ、何について話そうかなと思った時にここ数日あのジャニーズの話題がねあまりにも多いのでさすがに最後は、まあ、ジャニーズについてちょっと話して終わろうかなっていうふうに思ってこの話題について話していきますまずサムネイルに3つの話題載せてるんですけれどもそこに載せてない話題で言うとあのセクシーゾーンのマリウスくんが今年いっぱいでジャニーズ事務所を退所して、まあ、芸能界も引退っていうことなんですかね、まあ、それが正式に先日発表になりましたねこのことに関しては、まあ、ファンの人というか、まあ、多くの方も分かってるとは思うんですけれどもこれはねなんかジャニーズの問題とか、まあ、いろんな闇があるとかそういった話ではないと思いますあのマリウス君自身は、まあ、数年前からね、まあ、芸能界やめようかなみたいなことはきっと考えてたと思うので、まあ、それがこのタイミングでの発表になっただけだと思いますあの先日ね5人でインスタライブとかも多分やってたと思うんですけどその様子とか見ててもねやっぱスマップとかキンプリのあのあの謝罪会見みたいなものとは全く違いますよねもうなんかね5人で楽しそうにしてましたしやっぱねこれはこうマリウス君のちゃんと 100% 自分の意思でやめようっていうふうに決断したんだと思いますなのでこれはね別になんかね本人の意思なのでここで別に詳しく触れる話ではないかなっていうふうに思います続いて、まあ、結構衝撃的だったのがインパクターズが全員退所っていうニュースですねまあ、これはちょっと驚きましたね。数日前に発表になったんですけれども、まずインパクターズっていうのは、えー、ジャニーズジュニアのグループですね。もちろん僕もそんなに詳しくはないんですけれども、えー、それが全員揃って辞めるっていうね。数年前にラブトゥーンって読むんですかね。あの、同じくジャニーズジュニアの7人組が突然全員で辞めましたよね。今は多分セブンオーダーっていうんですかね。あの、今もグループ名変えて活動とかしてますけれども、まあ、それと少し重なりますよね。今回のインパクターズの対象っていうのは。同じくメンバーも7人ですしね。でこれはおそらくまだジャニーズ事務所から正式な発表は出てないんですかねあの数日前に多分最初文春かなんかがネットニュースか何かで流したんですかね文春のジャニーズのこういったニュースっていうのは基本的にはまあ当たってますしその後にスポーツ紙も多分これ掲載されたるんですかねでスポーツ新聞っていうのはジャニーズ担当っていう記者がいるぐらい、まあ、ジャニーズの情報っていうのはこう誤ったものとかはなかなか載せられないので、まあ、スポーツ紙がこんだけ載せてるっていうことはもう確定かなっていうふうに思いますインパクターズは2020年に結成されたみたいなのでまだ2年ぐらいの若いグループなんですけれどもまあね、全員で辞めるっていう。これ僕なかなかすごいなって思うのが、あのー、ラブトゥーンの時もそうですけど、まあ7人もね、メンバーがいて、全員が一致して、じゃあ事務所辞めようってなるって、もうすごいことだと思うんですよね。7人もいたら、え、やっぱ辞めたら厳しいから、自分は残りたいっていう人がね、2、3人とかいても何らおかしくないと思うんですよ。で、そこは全員揃って辞めるっていうのが、なんかかっこいいなと思うし、いい決断だなっていうふうに思います。やっぱりこうデビューしてね5年10年15年とか経つとグループ名とか曲とかもね増えたりとかしてファンの間でもグループの名前とか楽曲に対するこう思いみたいな熱量とかがどんどん上がっていくのでデビュー前とかでまあ結成間もないこういったグループがあの辞めるっていうのは本当にいい決断だと思いますあのおそらく対象したらねまあほぼ間違いなくインパクターズっていう名前は使えなくなると思いますけれどもまだファンの間でのね熱量みたいなものもそこまで多分高くないと思うので今のうちにねやめて新しい名前で新しい楽曲で自分たちでやっていくっていうのは本当に正解だと思います。彼らが辞める経緯っていうのはね、まあよくわからないですけれども、まあ多分ね、タッキーが辞めたことも原因なんですかね。まあ確かタッキーが最初に名前付けたのがこのグループだったような気がするんですけど、間違ってたらすいません。
まあ、世間的にねインパクターズってファン以外は誰も知らないと思うんですけど、まあ、ただ最近の話題で言うと僕もあの目黒くんが出てた「サイレントっていうドラマをずっと見てたんですけど、まあ、そこで川口春奈さん演じる主人公がタワレコでバイトしてるんですけどそのバイトの後輩ですかねでなんかこのインパクターズのメンバーの子が出てますよね僕も最初見た時にあこの子なんか雰囲気あって結構演技もいいなっていうふうに思ったんですよで見た時にあこの子なんとなくジャニーズなんだろうなっていう雰囲気がしたんで調べてみたらやっぱインパクターズっていうグループの子だったなっていうふうに思ったんですけどまあやっぱあれはバーター出演ですよね、まあ、バーターが別に悪いわけじゃないんですけれどもなのでねまあ,あのサイレントとか見ててこの子まあなかなか良かったなっていうふうに思ってたところでこのね対象のニュースだったんで、まあ、そういった意味でもちょっと僕は驚いたんですけどまあ、ジャニーズジュニアでそこまで全然知名度ないグループとはいえ全員でやっぱ辞めるっていうことがねまあやっぱもうジャニーズ崩壊が完全に今もう始まってるっていうことだと僕は思いますでまあただね勘違いしてはいけないのがインパクターズがねジャニーズ辞めてその後ねあのメディアでの露出が減ってもそれはね正直忖度とか圧力とかでは僕はないと思うんですよねあのやっぱり大手事務所だかにいるからこのタレントにオファーするっていうのはそれは当然としてあると思うのでそこの事務所を辞めたらもうオファーをしないテレビ局はしなくなるっていうのはそれは当然あることだと思いますあの僕はどんな業界でも忖度っていうのは多少は絶対存在するものだと思っててそれは悪いことだとも思わないですでもともと忖度っていう言葉自体がそんなマイナスの言葉じゃないんですからね相手の思いを押し量って、まあ、考えてあげるみたいなプラスの意味の言葉なので、まあ、どんな世界でも忖度っていうのは別にあっていいと思ってます多少のものはただもちろんねどうしてもこのタレントにオファーしたい起用したいっていう強い思いがあるのにやっぱり事務所辞めたからやめとこうっていうそこまでね過度な忖度っていうのは良くないと思います、えー、インパクターズに関してはね別に今の時点でもそんなにまあバラエティとかドラマとかめちゃくちゃ出てるっていうわけじゃないと思うんですよねそこまで出てないこういったジャニーズジュニアのグループが辞めますジャニーズ事務所を辞めますってなったらさらにメディアでの露出が減るっていうのはそれはねあの当たり前のことだと思いますでまあインパクターズはね、まあ、この先ねデビューした後に数年経ってメンバーが辞めるとかなんか全員で辞めようかみたいに検討するよりかはねデビュー前に辞めるっていうのが本当に正解だと思いますやっぱデビューした後にねメンバー全員で辞めますっていうのはなかなか現実的じゃないですよそこには何年も積み重ねてきたグループへの、まあ、思いとか愛着とか、まあ、たくさんの楽曲もあるし、まあ、ファンの思いとかもあるので、まあ、そうした中で、ね、メンバー全員で辞めるっていうのは、ね、なかなか難しいし可能性としては低いと思うので、まあ、こういったデビュー前とかにみんなで辞めるっていうのは本当に正解だなって思います。今年はタッキーも辞めてキンプリも5人中3人が辞めるっていうのがすごく大きな話題になったし、まあ、その時の動画でも僕話したかもしれないですけれども、まあ、2023年も僕はね対処する人っていうのは続いていくと思いますあのデビュー前のジュニアもそうだしデビュー後のデビュー組の中でもいる可能性十分あると思いますまあ具体的にねこの人が辞めそうみたいな予想もまああんまり良くないかなとは思うんですけれどもうーん何だろうな,なんかニュースとかカトゥーンとか関ジャニとかあそこぐらいのある程度ベテランのグループからは逆にあんまり抜ける可能性低いような気もしますね。うんやっぱ僕はなんかスノーマンとかストーンズあたりとかは、まあ、タッキーへの思いとかも強いと思うのでまあ今ねスノーマンストーンズって本当に大人気で特にスノーマンはすごい人気だと思うんですけれどもまあこれだけの人気のグループの中でも、まあ、全員でねやめるっていうのは多分可能性としてはゼロだと思いますけどでもまあメンバー1人2人やめる可能性っていうのは僕はなんか全然あるような気はしますけどね、うん、まあファンの人からしたらそんなこと考えたくもないでしょうけれども。うんまあ、あとはキスマイとかですかね、まあ、ただキスマイはね中居君からも、まあ、事務所やお前ら辞めんないみたいにずっと言われてますけどキスマイはどうなんですかね、まあ、よくネットニュースなんかでやっぱ飯島さんの派閥だったからっていうのもあって、まあ、待遇がこれからどんどん悪くなっていくんじゃないかみたいに書かれたりもしますけど、まあ、例えばね最近玉森君なんかドラマ出まくってるし藤ヶ谷君もまあ MC とかバラエティーもねやっててで来年1月には映画も公開されると思いますけど、うん、まあ今のところねなんか北山君がね正直なんか個人的にめっちゃ今影薄くなってきてるなっていうのはありますけど。まあ、キスマイもね正直ジャニーズ事務所辞めちゃうと
多分表舞台からほとんど消えちゃうというかオファーそんなにもらえなくなっちゃうのでやっぱ今ジャニーズにいる人たちってその辺もめちゃくちゃ考えてると思いますよ。なんか事務所への不満があるとかいや,やめようかなって考えてても、まあ、実際やめたら自分ちょっともう表舞台からのオファーって消えちゃうなみたいな風な葛藤とかはめちゃくちゃ考えてる人多いと思います。まあでもね2023年まあ誰かしらねまたあの対処する人は出てくると思います。えー、まあ次の話題というか、まあ、これもちょっとつながってる話題ではありますけれども大野くんが、えー、ジャニーズ事務所を辞めて芸能界も引退するんではないかっていうふうな、まあ、ネットニュースが少し出てますね。年内いっぱいで、えー、年明けにもそういった発表がされるんではないかっていうふうに書かれていますね。で、これはまだあのもちろん正式な発表ではないです。けれども、うん、僕はなんか十分に可能性はあるかなっていうふうに思ってて、まあ僕も前の動画とかでも言ったかもしれないですけれども、まあ、大野くん自身ね、やっぱもともと華やかなステージに立つみたいなことがあんまり得意な人ではないんですよね。あの僕も嵐世代なのでずっと嵐とかよく見てきてますけれども、まあ、大野くんはこう地味なキャラクターであんまり目立ちたがらないみたいな感じで、まあ、それをねなんかよくキャラで演じてるんじゃないかみたいに思う人もいるかもしれないですけど、まあ、大野くんに関しては多分本当にそういう人柄なんですよねだからこそもともともう嵐から抜けたいジャニーズも辞めたいっていう話をジャニーズ事務所に言ったのに、まあ、それは事務所はやっぱどうしても引き止めたいっていうので嵐活動休止活動休止に落とし込んだんですよね無理やりでそこから休止してまあ今丸2年ぐらいなんですかね経ちましたけれどもうーんまあこの2年間もね、まあ、嵐のファンクラブの回避とかの問題もあるわけですよね、まあ、僕もその辺詳しくはないですけれどもまあ引き続き会,会員になりたい人は入り続けて払い続けてるわけですよねまあそれが嵐って何百万人もファンがいるのでそれだけで数十億とかねなんかファンクラブの回避になってるんですよねで今ね僕も詳しくないですけれどもファンクラブの特典とかも多分あんまないんじゃないですかねその入ってるメリットみたいなものがライブはもちろんないですからね、うん、だからその大野くんからしたらその大野くんがもしも自分が復帰するつもりもない嵐活動再開するつもりもないのに会費を払わせ続けてるのであればそれはファンに対して申し訳な気持ちになるのは当然ですよねなのでもうきっぱりと決断してもう自分は辞める嵐解散みたいな風な選択をする日はねあの遅かれ早かれ僕は必ず来ると思ってますよくね嵐が活動再開するのとスマップが5人集まるのどっちが可能性高いんだみたいに風に、ね、考える人もいると思うんですけど僕は圧倒的にスマップ5人集まる方が高いと思ってるしもう嵐が活動再開する可能性はゼロに近いとこうずっと思ってますいやだって大野くんどう考えたって辞めたいって言ってるのに無理やり活動休止に落とし込んでるっていうのがあるからまあここから復帰する可能性ってまあゼロに等しいですよねだって大野くんもどんどんどんどん年齢重ねていくしもう40代半ばとかにねもうそろそろなっていく年齢だしこれから復帰するってなかなか難しいしで復帰したら復帰したでまたマスコミとかにものすごい追いかけ回されたりとかもするしでここ数年のジャニーズ事務所のこのゴタゴタとかも当然見てるわけですよ。そんな事務所でまた嵐やりたいって思う方がちょっとおかしいと思うんですよね。嵐活動を休止してからこの約2年間の間に、まあ、いろんなライブの DVD ブルーレイが発売されたりあのライブ映画映画が上映されたりとかもしてねでそれのなんかこう残ったその作品とかの発表とか、まあ、いろんなブルーレイとかの発売とかが一応ね今年でも一区切りつくのかなっていうふうに思うんですよね。だからそのタイミングでもうそろそろろうん、正式に芸能界を辞めるっていう決断をする時期なのかなと思いますなのでまあ年明けも一発目元日とかね年明けとかに、まあ、正式な発表があってもおかしくないかなと思ってますまあ正月じゃなくても、まあ、近い将来発表はあるんじゃないですかねまあ最近も嵐のファンとかもいろいろなんか分断してますよねもう大野くんにしか興味ない人も多いしまあ、一部のメンバーをすごく嫌ってるファンの人もいるしまあねスマップファンの界隈とまあ似てるなっていうふうにすごく思いますなんかねまあ結構悲しいですよねまあ僕も嵐世代なのでね普通に嵐好きだしいい曲もたくさんあるなって思うんですけど
うんまあでもねもう難しいのかなとは思いますけどねまあこれでもしねあの嵐解散とか大野くん引退ってなるのであればなんかね活動休止発表直後とかに桜井くんがあの活動再開ありますありますってすぐに明言したじゃないですかニュースゼロだったかと思うんですけどあれ聞いた時とかね僕ちょっと引いちゃったんですよねまあ桜井くんとかも別に普通に好きっちゃ好きな人なんですけどまだ活動休止前とかでその発表の直後とかのにもうなんかファンを安心させたいがためなのかうん復帰ありますありますみたいにすぐ言っちゃうのがあれはちょっと僕は聞いちゃったんですよね大野くんは歌もダンスもジャニーズでトップレベルですしアートの才能もありますしねまあすごくうん、才能のある人材ではあるんですけれどもまあなんかでも本人の意思が一番大事なのかなと思いますねまあどうなるかわからないですけれども見守りたいと思います、えー、最後の話題としては、まあ、ジャニーズがね、まあ、巨額の脱税じゃないかみたいなのもまた数日前に報道されましたねまあいろんな報道があってねまず 9,000 万円をお年玉として経費に計上してたみたいな、まあ、これもねもう意味のわかんないね、内容ですよねいやお年玉が経費として落ちるわけないだろうっていう、うん、のもありますしあとはもっとねもう65億円とかでしたっけ、まあ、それもなんか、ね、申請してなかったみたいな風になってましたよね。まあ、65億っていうのはすごい額ですけれども、まあ、これがねこの脱税の問題とかってなんか僕もよく分からなくて難しいと思うんですけど、まあ、脱税で逮捕される人もいるしいいない人もいるっていうあの違いとかも僕はよくわかんないんですよね、まあ、最近で言うとチュートリアルの徳井さんなんかがね23年前とかだったと思うんですけどまああれこそ完全脱税ですよねあれで逮捕されないっていうのが本当に当時よくわかんないなって思ったんですけど違いがねよくわからないんですよねまあジャニーズ事務所は影響力あるから範囲に逮捕できないみたいなものもあるのかもしれないですけれどもまあねいろんな方のツイートとか見ててもあの天下り先になっててジャニーズの取締役になってる人がいるから、まあ、その人の影響力でなんか何の問題にもずっとなってないみたいな風に言ってる方もいますけど、まあ、その辺もよくわかんないですけれどもうんなんかねこれが今報道される今こう調査が入ってるっていうのも、まあ、何かタイミングがあるのかなとも勘ぐってしまいますよね。まあ、メリーさんが亡くなったからっていうのもあるのかもしれないし。うん、なんかいろんなものをね封殺できてたのがもうできなくなってきてるっていうのもあるのかもしれないですよね。あの先日まで放送されてたフジテレビの「エルピス」っていうドラマ僕もずっとハマって見てたんですけど、まあ、あの最終回とかも見ててこうめちゃくちゃねなんかドキドキハラハラしながら見れて面白かったんですけどなんかねあの最終回とか見ててもなんか僕ジャニーズのこととかすごい頭よぎるんですよねこういったニュースとかを見てると。うん、なんかもうジャニーズもどんどんもう崩壊してきてるのかなみたいなのもすごく感じますね。まあ、あとは安倍さんが亡くなってから、まあ、なんかねオリンピックの汚職とかがどんどん、ね、調査入るみたいなのもああいうのもなんか関係してんのかなとか,なんかああいうのとちょっとリンクするなみたいなのもジャニーズにもすごく感じますね。うんなんか僕はね本当にある日突然、まあ、ジャニーズの社長であるジュリーさんジュリーさん突然逮捕とかもなんかあってもおかしくないんじゃないのかなって最近すごく思いますまあこの脱税のニュースとかもそうですけれどもこれねジャニーズの脱税とかって絶対もっとやってますからねあの 100% いろいろやってますでまあちょっと前ですけど震災の時にマーチング J っていうねプロジェクトありましたけどあれもなんか確か4日間とか募金活動してねそれだけでなんか50億とかそれぐらい集まったような気が記憶がありますけどあのお金とか結局何に使われたんですかね僕がね知らないだけなんですかね最初パンダの招致に使うとか発表してそれでファンから抗議がすごい殺到してね取りやめてましたけれども結局あの何十億ってお金とかも何に使ったんですかね知ってる方いたらコメント欄で教えてほしいんですけど多分事務所発表してないですよね。ああいったお金とかマジでどこに行ってんだろうってすごく思いますそういったお金とかの面も含めて多分もうね悪いこと昔から多分大量にやってるはずなんでそこに調査とか入ったら本当にある日突然逮捕とかありえるんじゃないのかなって思ってます。
今日話したことまとめて影響あることですけれども、まあ、来年以降ジャニーズとの付き合い方を見直す考える人とか企業とかっていうのはどんどん出てくると思います。多分そうしない企業とか人って多分単純に危機管理能力ないんじゃないのかなっていうふうに思っちゃいますけどね。だってどう見たって今もうジャニーズ事務所やばいじゃないですかこれからもねジャニーズと全然仕事していきますみたいな、まあ、人とか企業とかテレビ局とか、まあ、個人個人もそうですけれどもそういった人たちはちょっと大丈夫ですかみたいに僕ちょっと思っちゃいますねそれぐらい多分もう今やばい状態なので,でそのブラック企業なイメージがねどんどんどんどん広まっていってるのは間違いないですよねで今キンプリファンの人とかがねやっぱちょっとまあ一部暴走してる人とかもいるんですけれどもまあただねジャニーズ事務所がおかしいことは間違いないと思うのでまあちょっとこう常識の範囲内でいろんな声を上げるっていうのはそれは大事かなというふうに思います。うんまあ、ただね間違った意見とか言わずにねちゃんといろんなことを見てちゃんと正しいと思ったことをちゃんと声を上げるようにした方がいいと思います、まあ、中にはちょっとね、うん、よくわかんないことを言ってるツイートとかも僕見かけるので、まあ、スマップファンもそうですけれども、まあ、そういった人はねちょっと気をつけた方がいいですねキンプリで言えばホンダの CM に起用されてますけれども多分メンバー3人が辞めるっていうのも、まあ、あれも多分土壇場で最終的に決まったような気もするので多分ホンダに連絡行ったのも、まあ、発表後の可能性もあるし、まあ、発表前だとしても多分直前だと思うんですよね。まあ、そういった対応とかを多分あの CM の企業とかにもしてるはずなんですよね。スマップの時なんかそうでもうスマップの時なんかはメンバーの出てる CM の企業を多分一つも多分連絡してなかったんですよね確か。日本財団にのみなんか事前に発表してたみたいな風になってますけどまあそういったなんかね不誠実の対応とかを企業とかにもしてると思うんですよねジャニーズってなんかそういうのも積もり積もってまあどんどん,うんジャニーズと関わりを考え直す人たちって増えていくと思いますけどねなんか僕はね何事にも言えると思うんですけれどもなんかずっとなんか続いていくものってないと思っててなんんかやっぱねね廃れていくんですよ、ね、何事もでジャニーズ事務所って、まあ、なんか40年前ぐらいからものすごい力ある事務所って思ってる人もいると思うんですけど実際そんなことないと思うんですよ。ジャニーズが今ほど力をつけたのって本当に2000年に入ってからだと思います。80年代にも少年隊とか光源氏とか大人気でしたけれどもただ彼らはね結局アイドル人気なんですよ、まあ、アイドルとかで、まあ、どっちかっていうと、まあ、音楽シーンとかね、まあ、歌番組とかそれぐらいの、まあ、部分にしか影響力ってなかったんですよね、まあ、それが SMAP と近畿とかが95年ぐらいに大ブレイクとかしてただ大人気のグループが2、3組いるとかでは今ほどの力っていうのは当然ないんですよね。まあ、そっからまあどんどん人気出てって2000年とかに入ってからまあグループの数自体も増えていきますしね。でそしてスマホもまあ世界に一つだけの花とかもまあ大ヒットしてもう本当に真の国民的グループになっていくんですよね。だから本当に2000年に入ってからなんですよね。今ほど力のある事務所になったのっていうのは。だからねここ20年ぐらいの話なんですよ。だからまあ20年ぐらい経ってまあ創業者とかまあジャニーさんメリーさんとかが亡くなってまあこのタイミングでどんどんジャニーズがあの崩壊していくっていうのは別に何らおかしくないと思っててもう何事もねずっと続くまあなんか権力者みたいなものって僕はないと思ってるので多分ね来年からもう本当に目に見えてジャニーズ崩壊始まると思います。スマップファンとしてみればねあの木村君一刻も早くやめた方がいいよってすごく思ってしまいますねあのもう本当に沈みゆく泥船でしかないなっていう風な印象がね最近ありますあの最近で言うとこう韓国のハイブっていう事務所があるんですよね BTS とかも所属してるそのハイブの日本の会社ですかねハイブジャパンっていうのがまあ、日本でも来年から多分本格的に活動始まると思うんですけど、まあ、そこにあの元欅坂の平手さんもね所属するっていうのが先日発表になりましたけれども、まあ、こういったことがどんどん起こってもいいのかなと思ってて日本のまあアイドル業界というか芸能界なんかもうつまんないので最近見ててもどんどんどんどんそういうのをなんかいい意味でねあのなんだろうなぐちゃぐちゃにしてほしいなっていうのはすごい思うんですよね。もう誰でもいいから、もう海外の事務所でも何でもいいから、もう、うん、いろいろ引っかき回してほしいなっていうのは思いますね
タッキーも来年かは分からないですけれども近い将来何かね事務所を作るなにすると思いますあのなんかもう本当に冒険家になって芸能の仕事を一切しないみたいなのを信じてる人とかいますけどいやそんなはずないですからあの彼は何かしらやると思いますよあと飯島さんもね僕何かそろそろ仕掛けてほしいなとは思ってるんですよね、まあ、何か考えてるかもしれないですけれども、まあ、僕はね飯島さんとかに別のアイドルグループとかプロデュースしてほしいなと思いますけどね、まあ、男性アイドルをねいきなりやっちゃうとジャニーズに喧嘩売ってるみたいになっちゃうんで女性アイドルグループでもいいと思うんですよね何かまあ今カレンっていうね芸能事務所やってるんですけれども新しい地図の3人以外にもまあ何か所属タレントをね増やしていって、まあ、大きな事務所にするのでもいいですし何か新しいこと始めてね芸能界の風通しを少しでも良くしてほしいなっていうふうに思っちゃいますけどねまあ飯島さんもいい年齢なんですけれども何かね動いてほしいなっていうのはちょっと思ってしまいますね来年のねジャニーズ周りというか日本の芸能界とかもなんか面白いこと起きそうな予感がしてますまあその辺もねまあいい意味で楽しみながら見ていきたいなっていうふうに思いました本日の動画は以上となります。皆さんの感想などあればコメント欄で教えてもらえると嬉しいです。高評価とチャンネル登録もよかったらお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。ではまた。